আপনারা সবাই কেমন আছেন একটু কমেন্টস করে আমাকে একটু বলবেন কারণ আপনাদের সাথে পার্সোনালি তো যারা যারা কমেন্টস করেন না আমি তাদের সাথে পার্সোনালি কন্ট্যাক্ট করি কেন করি জানেন আমার এত ভালো লাগে যে এই মানুষটা এই মানুষটা আমাকে এত বেশি ভালোবাসে তার সাথে আমার যোগাযোগটা রাখা খুবই দরকার এবং আজকে যে জিনিসটি দেখব সেটি হচ্ছে যে হোয়েন ইনজাংশন রিফিউজড যেটা বলা আছে সেকশন ফিফটি সিক্স এসআর অ্যাক্টে মানে স্পেসিফিক রিলিফ রিলিফ অ্যাক্টে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আনে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আনে ছাপ্পান্ন ধারায় বলছে যে নিষেধাজ্ঞা কখন প্রদান করা যায় না বা নিষেধাজ্ঞা কখন প্রত্যাখ্যাত হয় যেমন হচ্ছে আপনি যদি কোনো আদালতে নিষেধাজ্ঞার জন্য আবেদন করেন আর একটা জিনিস মনে রাখবেন স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্ট বা সুনির্দিষ্ট প্রতিকারে প্রতিকার আইনে কিন্তু আপনার আর স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা এই নিষেধাজ্ঞাগুলো আছে মানে তিনটি নিষেধাজ্ঞাই কিন্তু স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্টে আছে তো আপনি যখন আদালতে নিষেধাজ্ঞার জন্য আবেদন করবেন তখন কিন্তু আদালত আপনাকে নিষেধাজ্ঞা দিতেও পারে নাও দিতে পারে কিন্তু এই ভিডিওতে দেখব ধারা ছাপ্পান্ন অনুসারে যে আদালতের কাছে আপনি যখন নিষেধাজ্ঞা চাবেন আদালত আপনাকে রিফিউজ করে দিবে মানে আদালত আপনার নিষেধাজ্ঞার আবেদন মঞ্জুর করবে না এরকম কয়েকটি ক্ষেত্র আমরা দেখব যে কোন কোন ক্ষেত্রে ধারা ছাপ্পান্ন অনুসারে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের যে আদালত আপনার ইনজাংশনের যেই আবেদন করছেন ইনজাংশনের জন্য নিষেধাজ্ঞার জন্য সেটি রিফিউজ করে দিবে প্রথমত হচ্ছে দেখব যে ধরেন আপনি যদি আদালতের কাছে আবেদন করেন মানে এরকম ইনজাংশন সে যে বিচারিক যে কার্যক্রম আছে এই বিচারিক কার্যক্রম স্থগিত করার জন্য মানে বন্ধ করার জন্য এই স্থগিত করার জন্য যদি আপনি আদালতের কাছে নিষেধাজ্ঞা চান যে ওই মামলার কার্যক্রমের এর এরকম নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হোক যাতে ওই মামলাটি কিছুদিনের জন্য স্থগিত থাকে আদালত কিন্তু তখন নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করবে না বা নিষেধাজ্ঞা দিবে না আবার মনে করেন যে কোনো আদালত তার অধীনস্থ আদালত ব্যতীত অধীনস্থ আদালত ছাড়া কোনো কার্যক্রম স্থগিত করার জন্য নিষেধাজ্ঞা দিবে না বা কোনো আদেশ দিবে না আপনি এই জিনিসটা বুঝছেন মানে হচ্ছে মনে করেন যে কোন একটি আদালত যদি উপরের লেভেলের মানে উপরের স্তরের আদালতের নিকট যদি নিষেধাজ্ঞা চায় সেক্ষেত্রে হতে পারে কিন্তু যদি এরকম হয় যে উপরের লেভেলের আদালতের অধীনে অন্য কোনো আদালত নাই তখন মানে আমরা বলি না যে কার অধীন কে এরকম অধীনে না হলে কিন্তু কার্যক্রম সে স্থগিত করতে পারবে না তিন নম্বর হচ্ছে মনে করেন যে আমরা কি করি আমরা অনেক সময় আইনি তথ্য লাগলে আমরা সেই কর্তৃপক্ষের নিকট নিকট আবেদন করি না কারণ কোনো ব্যক্তি যদি নিষেধাজ্ঞা চায় যে ওই ব্যক্তি যেন কোনো আইনি তথ্য না পায় এই ধরনের ক্ষেত্রে আদালত নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করবে না মানে সেই এই সমস্ত ক্ষেত্রে ইনজাংশন রিফিউজড হবে ওকে তারপরে যেটি দেখব সেটি হচ্ছে যে মনে করেন যে আপনি সরকারের কোনো কাজে মানে সরকার কোনো কাজ করবে বা কোনো বিদেশি সরকার কোনো কাজ করবে সেই সার্বভৌম কাজের উপর সার্বভৌম কাজের উপর আপনি নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আদালতের নিকট আবেদন করতে পারবেন বা আদালত সেটি গ্রহণ করবে না মানে হচ্ছে তারা সরকার কোনো একটি কাজ করতেছে বা বিদেশে সরকার কোনো কাজ করতেছে এই সার্বভৌম কাজের উপরে নিষেধাজ্ঞা চাইলো আদালত আপনাকে নিষেধাজ্ঞা দিবে না পাঁচ নম্বর হচ্ছে যে কোনো ফৌজদারি কার্যক্রম কোনো ফৌজদারি কার্যক্রম আপনি স্থগিত সে 
আদালতের কাছে মানে ইনজাংশন সে আদালতের কাছে আপনি আবেদন করলেন সেই ক্ষেত্রে কোনো ফৌজদারি কার্যক্রম স্থগিত করার জন্য আদালত কোনো ইনজাংশন মঞ্জুর করবে না ছয় নম্বর হচ্ছে যে যদি এরকম হয় যে কিছু কাজ আছে না যে সুনির্দিষ্টভাবে বলবৎ করা যায় না সুনির্দিষ্টভাবে বলবৎ যোগ্য নয় এবং মানে কিছু কাজ থাকে না যে সুনির্দিষ্টভাবে বলবৎ মানে এনফোর্সেবল না এই ক্ষেত্রে আপনি ইনজাংশন রিফিউজ হবে আদালত করতে আবার কিছু কাজ আছে যে কি বলবো আপনার মনে করেন যে যে কাজটি মনে করেন যে আপনার উৎপাত মানে নুইসেন্স বলে মনে হয় না উৎপাত মনে হয় না এই সমস্ত কাজের জন্য যদি আপনি আমার নিষেধাজ্ঞা চান সেক্ষেত্রে আদালত নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করবে না আবার মনে করেন যদি এরকম হয় যে আপনি কোনো কাজের জন্য আপনি নিষেধাজ্ঞা চাবেন তো নিষেধাজ্ঞা চাবেন কিন্তু দেখা গেল যে আপনি ওই নিষেধাজ্ঞার আবেদন ছাড়াও আপনি অন্যভাবে সেই কাজের প্রতিকার পেতে পারেন প্রতিকার পেতে পারেন মানে হচ্ছে একটা সমস্যার অনেক ধরনের সমাধান থাকতে পারে না সো সমাধান থাকা সত্ত্বেও আপনি যখন ইনজাংশনের জন্য আবেদন করবেন তখন কিন্তু আদালত সেটি গ্রান্ট করবে না তারপরে যেটি হচ্ছে যে যিনি বাদী হ্যাঁ বাদীর যদি মানে হচ্ছে সাধারণত কারা মামলা করে মানে মোকদ্দমা কারা করে মোকদ্দমা কোন হচ্ছে বাদী যদি এরকম হয় যে বাদীর কোনো স্বার্থ নাই সেই ক্ষেত্রে আদালত ইনজাংশন গ্রান্ট করবে না তো আমরা দেখলাম যে কয়েকটি ক্ষেত্র যে এই ক্ষেত্রগুলোতে আদালত ইনজাংশন রিফিউজ করে দেবে মানে হচ্ছে আপনি বাদী হিসেবে যখন আপনি ইনজাংশন চাবেন আদালতের কাছে তখন ছাপ্পান্ন ধারা অনুসারে আদালত কি করবে আপনাকে এই সমস্ত পরিস্থিতিতে আপনার ইনজাংশনের আবেদন গ্রহণ করবে না বা সে রিজেক্ট করে দেবে সে রিফিউজ করে দেবে এ হচ্ছে সুনির্দিষ্ট প্রতিকারণে ছাপ্পন্ন ধারা অনুসারে বিস্তারিত এই চ্যানেলটি কিন্তু বারকাউন্সিল এবং জুডিশিয়ারি প্রস্তুতির জন্য আপনারা মনে রাখবেন এবং সেইভাবে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে প্রতিনিয়ত ভিডিওগুলো দেখতে থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে